그 향기를 맡으신 분들은 집에서 꼭 키우고 싶어서 웃자라는 현상이 생기니까 이 아이들이 이제 스트레스로 말라버리는 받으시면 물을 흠뻑 주시는 게 제일 중요해요 안녕하세요 세종식물원입니다 제가 이번에 소개시켜 드릴 나무는 어, 가을철에 가장 향기롭고 프랑스의 향수로 쓰이는 금목서입니다 샤넬 넘버 5의 꽃향기가 금목서의 향기라고 하는데요 이 금목서가 보통 추석 때만 되면 꽃이 이제 활짝 펴 가지고 너무나 향기가 좋아요 꽃 피고 나면 꼭 불티나게 팔립니다 고향에 가셨다가 아니면 여행을 가셨다가 그 금목서의 그 향기를 맡으신 분들은 집에서 꼭 키우고 싶어서 금목서를 갖다가 구매하시는데 이 금목서에서 그런 향기가 나다 보니까 이거를 갖다 집에서 키우시려는 분들이 많고요 그리고 이 향기를 못 잊어서 또 키우시는 분들도 계셔요 이제 어떤 분이 계셨냐면 어 이거 구매하셔가지고 1년밖에 안 됐는데 꽃이 폈어요 꽃이 폈는데 보통적으로 얘가 1m 정도의 성장을 이루고 좀 단단해져야지 이제 꽃이 피는데 그냥 그분은 쉽게 꽃을 보셨나 봐요 처음에는 흰색 쪽으로 피는데 세력이 강해져야지만 이제 진해지거든요 군목선은 그런데 놀라운 게 그거죠 뭐 씹자마자 다음에 꽃을 폈다는 게 저는 놀라운데 아마 그분이 굉장히 좀 관리를 잘 하신 것 같아요 가정집에서 보통 이제 주문을 많이 하시는데 이거를 심으실 때는 그냥 그 간단해요 그냥 이대로 1년을 더 키우실, 키우셔도 되고요 금목사란 아이들은 너무 건조하지 않게만 해주시면 되는데 촉촉함을 유지해 주시면 돼요 이게 습을 많이 좋아하진 않거든요 촉촉함을 유지해 주시면 되는데 실내에다 두셨을 때는 좀 실패 확률이 높아요 실내 공기가 너무 건조하다 보니까 이 아이는 상륙수거든요 너무 건조한 곳에 있으면 잎이 말라버려요 타는 현상이 생기는데 너무 건조한 데다 보관하시기 때문에 그 죽는 현상이 생기는 거고요 그런데 이거를 베란다에다 키우시는 분들은 굉장히 잘 키우시는 분들 많으세요 춥지만 온도가 어느 정도까지는 괜찮은데 너무 따뜻한 곳에 겨울철에 보관하시기 때문에 이제 죽는 현상이 생기는 거고 이 아이들도 겨울에는 좀 멈췄다가 이제 성장을 해야 되거든요 따뜻한 데다 놓으면 얘가 웃자라게 돼요 공중습도를 맞춰줘야 되는데 공중습도는 맞춰주지 못하면서 웃자라는 현상이 생기니까 이 아이들이 이제 스트레스로 말라버리는 그런 현상이 생깁니다 집에서 키우실 때는 그 건조한 데는 피해 주신 게 제일 좋다고 보시면 되겠습니다 그리고 이 아이들을 심으실 때는 분갈이를 많이 하세요 분갈이를 하시면 이 아이가 이제 그 이렇게 뒤집었을 때 살짝 주물러 주세요 쏙 빠집니다 왕성하게 그 자라는 나무가 아니다 보니까 뿌리가 꽉 차지는 않아요 불안한 듯이 이렇게 그 뿌리가 차거든요 조심해서 다뤄 주신 게그 굉장히 중요합니다 이게 다 부서지면 은이 아이들이 뿌리가 상해서 스트레스를 굉장히 많이 받아요 뿌리를 가능하면 이 분이 부서지지 않도록 살며시 그 애기 다루시듯이 하시면서 심으시는 게 굉장히 중요합니다 아 금목소 같은 경우는요 향기가 굉장히 오래 가요 그리고 오래 가고 멀리 가요 말리화라는 그런 얘기도 있어요 천리향보다 이 말리향이 더 이제 오래 가고 멀리까지 간다는 거죠 향기가 그만큼 좋고 전라남도나 경상남도하고 해안가 쪽으로는 이제 노지에서 월동이 되는데 그렇게 이제 심었을 때그 아이들이 그 꽃을 피우게 되면 그 꽃이 동네에 퍼져요 향기가 뭐 동네를 채운다고 보시면 됩니다 정말 한 송이만 있어도 정원을 가득 채우는 그런 향기가 난다는 겁니다 손가락 두 마디가 촉촉할 정도 뭐 과습하지 않고 배수가 잘 되면 좋거든요 택배로 가면 저희는 조심해서 뭐 최대한 안전하게 썼지만 가는 동안에 이제 차에서 쿵쾅거리기도 하고 그 다음에 이제 택배 이송 과정에서도 여러 번 이제 옮겨지거든요 분이 완전하게 있는 게 아니라 살짝 뭐 균열이라든가 이런 일이 생기도 해요 그래서 받으시면 물을 흠뻑 주시는 게 제일 중요해요 분 자체가 균열이 같은 걸 물을 흠뻑 주면서 가라앉혀 가지고 공기층을 없애 주는 게 좋거든요 맨 처음에는 물을 흠뻑 주시고 그 다음에는 뭐 2, 3일에 한 번씩만 물을 주셔도 됩니다 항상 추석 때만 되면 금목서가 판매량이 증가를 해요 추석이 지나서 어, 추석이 너무 이를 때에는 추석이 지나고 한 보름 지났을 때 꽃이 피고요 
추석이 늦었을 때는 추석 때쯤 해가지고 꽃이 피게 됩니다 아, 금목선은 잎이 두꺼워요 두껍다 보니까 병충에 굉장히 강한 편이고요 정원에 심었을 때도 다른 아이들에 비해서는 그래도 강한 편이고요 문헌상의 금목선은 가시가 있거나 없거나 하다 그런데 가시가 강하지가 않아요 보통 이제 가시가 강하게 난 애들이 있어요 잎에 호랑가시 빼고 이제 목서류 중에서 가시가 강한 애들은 구글목서라고 보시면 돼요 그러니까 목서 중에는 사실 구글목서가 제일 취해는 강하다고 하는데 금목서의 향기를 따라오지 못하니까 이제 금목서 금목서 하시는 거고요 잎을 보시면 약간의 가시가 있는 듯 없는 듯한 게 금목서라고 보시면 됩니다 집 같은 걸로 이제 싸주셔야 돼요 그리고 바람을 갖다가 좀 막아주는 거 얇은 헌거 부직포 같은 걸로 이제 덮어주시면 되는데 보통적으로 집으로 두툼하게 이제 그 나무를 싸주거든요 월동까지 하면서 심, 심으시기보다는 화분에 키우시면서 뭐 베란다와 밖을 오고 가는 그런 거를 그 거치는 게더 좋다고 아, 금목소는 굉장히 크게 자라요 성장은 굉장히 더딘 나무고요 3m, 4m 이렇게 크게도 자라기도 합니다 그래서 3, 4m 큰 나무들이 꽃을 피웠을 때 장관이죠 큰 나무들은 향기가 엄청나게 그 매력을 발산한다고 볼수 있죠 